あ,あそうか初めてだって言ってたもんなはいだから多分あんまり我慢できなくてすぐに行っちゃうと思います行くはい昇天しちゃうって意味です昇天うわーってなって意識が遠のいていってそういう風になるって聞いたことがあるんです経験した人からあああそれなら俺も聞いたことがあるよ男にはわからない感覚らしいがええ男の人だって同じでしょどれだってみんな同じですよ中に入ってきちゃったらみんなそういう風になると思いますいや男の方には入ってこないだろ普通入ってきますよ男性の方にだっていつかは必ず入ってきますずっとそのままの状態ならあお,お前は一体俺に何をしようとしてるんだ別に私は何もしませんよ自然にごく普通の生理現象としてそうなるって言ってるんですそういうものなのかいくら男性の方が肺活量が多いとはいえ10分も20分も息を止めていられるわけないでしょいつかは必ず軌道の中に水が入ってくるはずですそうなったら間違いなくうわーってなって意識が遠のいていって<笑><笑>ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハから濡れるとにかくこの辺りを調べたらすぐに引きか
どうやら木箱は下。実験で思い出したけど、こんな、ある研究者が、ラットを使ってこんな実験をしたらしいんだ。まずこの字型の水槽を用意する。半分ぐらい水が溜められた水槽だ。この水槽には、出口が2箇所ついてる。そのうち、上の方の先端の出口を A、下の方の先端の出口を B とする。A の方は真っ暗で、さすがのラットといえども何も見ることができない一方 B の方には電流が流れていて実はここから脱出することはできないようになってるさてこの状態で水槽の真ん中のところにラットを放り込んだらどうなるラットは A と B どちらの出口から脱出しようとするだろう当然 B だろうなラットには電流が流れているなんてわからないわけだしその通りラットは B へと向かってしまう。ところが今言ったように、B には電流が流れている。そこから脱出することはできない。そうして何度も何度も試行錯誤を繰り返しているうちに、やがてようやく、ラットは A の道を発見することになる。うん。何のことはない。ただの学習実験の話だな。いや違う。面白いのはここからなんだ。んその研究者は何十匹何百匹というラットを使ってさらに何十世代にもわたり繰り返し繰り返し何度もこの実験を行ったらしいすると驚くべき結果が出た世代を減るにつれて正解である A の出口へとたどり着く時間がどんどんと短くなっていったんだ最終的には一発で A から脱出してしまうラットも現れたとかしかも話はそれだけでは終わらない。その実験が行われた研究所から、遠く離れた別の施設で検証を行ってみても、結果は同じだった。いや、同じだったってだけじゃない。ラットたちはなんと、実験一回目にして、続々と最短のクリアタイムを叩き出してしまったらしい。最初の実験で使われたラットたちとは、全く血のつながりがないにもかかわらず、彼らはこぞって示し合わせたかのように、正解の A から脱出していったこれは一体どういうことなのかテレパシーか目には見えない何かで情報を伝え合っていたとでもさあどうだろうなそんなもんが本当にあるのかどうかは分からねえがま世の中にはそういう奇妙な話もあるってことださあ探索を続けよう紫がくたばっちまう前に、早くここから出ないとな。な、待ってくれ。一つ聞きたいことがあるんだ。なんだどうしてその実験に使われたのは、水槽だったんだろうはだって、水なんかなくたって、別にその実験はできたはずだろ普通の乾いたツールを使えばよかったじゃないか。脱出へのモチベーションを与えるためなら。電流の流れてる。B の向こうに餌か何かを設置しておけばよかったはず。なのに、どうして溺れさせる必要があったんだエマージェンスは
エマージェンシーによって生み出されるこんな言葉聞いたことないかおエマージェンシーはわかるよな緊急事態のことだ一方エマージェンスってのは出現発生のことで講義ではひらめきのことも表すひらめきそう頭の中のモヤモヤした塊が一つの形を伴って発言する事象のことだつまりひらめきは緊急事態によって生み出されるそうああだからラットは溺れさせられたんだよひらめきをもたらすためにな俺たちには両親がいなくてな。小さい頃に事故で亡くしちまったんだ
だから俺はあいつにとっての父親みたいなもんだ毎年クリスマスにプレゼントを送ってやるのも俺の役目だったイブの夜枕元にこっそりとそいつを置いといてやるんだすると翌朝あいつは満面の笑みを浮かべて俺の部屋に飛び込んできてお兄ちゃん見て見てサンタさんからのプレゼント私が欲しかったお人形サンタさんがくれたんだあのお手紙今年もちゃんと届いたんだねでな手紙ってのは俺があいつに書かせたもんだしいもんを書いてサンタさんに送ろうそう言ってな宛先は北欧のデタラメな住所そいつに切手を貼ってポストに投函させるすると何日か経って宛先不明で自宅の郵便受けに戻ってくるから俺はそれをあいつよりも先に手に入れて開封するんだでその1年間にたっぷりと貯めた小銭を握りしめて目的の店へと走る毎年毎年俺はそうやってあいつにプレゼントを送り続けてきたんだところがある年のことだった手紙の内容にちょっとした変化がその年の手紙にはあいつの欲しいものが何も書いてなかったんだ代わりに書かれていたのはこんな言葉だった今年はプレゼントはいりません。その代わり、願い事を一つ叶えてください。だが俺は結局その願いを叶えてやることができなかったサンタクロースとしては失格だ何かあったんですか死んじまったんだよ殺されたんだ今から9年前に最後
写真のカードはどのカード紫おい大丈夫かすまん、紫が倒れたみたいだ。ちょっと様子を見てくる。箱のことは頼んだぞ。えこの9枚のカードを箱のスロットに差し込んでくれればそれでいい。じゃあ、頼んだぞ。大丈夫かどうしたんだあ、おい、起きられるのかあ、す、すみません。大丈夫です。ちょっとつまずいただけですから。嘘つけ本当ですって。そこに転がってた箱に足を取られて。いいから見せてみろ。あまだ熱があるじゃないか。俺も倒れたところを見てたが、確かにつまずいただけだったみたいだぜ。まあその程度で倒れるようじゃ、まだまだ完全に回復したとは言えないんだろうけどな。とにかく、一刻も早くここを出て、病院に行かないとな。そんな、病院なんて大げさですよ。薬を飲んでたっぷり眠れば、あっという間にケロッと治っちゃうと思います。薬。薬か。外部への連絡手段さえありゃ、一宮がすぐにでも手配してくれるんだろうが。一宮がどうしてあ知らないのかあいつ製薬会社の社長なんだぜ。会社の名前は、クレイドル製薬。マンドレインとかいう麻酔薬を主力商品にしてるらしい。マンドレインマンドレインって、どこかで聞いたような。マンドレインってのはな、蒸気ガスと同じく、常温で気体の麻酔薬だ。導入までの時間は数秒と短く、ごく微量で効果を発揮するらしい。そんな便利なもんだから、世界各地の警察や軍で麻酔弾として採用されるようになったんだとか。籠城した犯人や敵兵、テロリストなど、無傷のまま制圧することができるからな。倫理的人道的観点から見ても、極めて有用性の高い、理想的な薬品ってやつだ。開発されたのは今から6、7年前だよ。ある植物の根から抽出された成分を元に生成されたらしい。それが公表されてから間もなく、たちまち世界各地の政府機関からオファーが殺到したそうだ。かくしてマンドレインの需要は飛躍的に高まり、クレイドル製薬の株価は爆発的に高騰することになったお前なんでそんなこと知ってるんだよあのおっさんから直接聞いたんだよ一宮からいつ大階段にあった四の扉その先の二等船室を探索してた時だお前とニルスとセブンの三人は五の扉の方に入っていっただろあの時だよ何気なく職業を聞いてみたら、会社を経営してるって答えたから。あとは、その流れで今の話になって。何か気になることでもあるんですかいや、別に。う、うん。何やってんだ、あいつ。紫、とにかく無理するんじゃないぞ。はい。サンタ、悪いが彼女を見ててやってくれ。俺はちょっと一宮の方に行ってくる。なんか手間取ってるみたいだからな。わかった。何やってんだよ。どうしたんだいや、疲れのせいか。目が霞んでしまって、よく見えないんだよ。何が顔写真さ。認めたくはないが、あるいは老眼のせいかもしれん。年は取りたくないものだな。とにかく、あとは君に任せるよ。私は疲れたので、少し休ませてもらおう。疲れたこの程度のことでは。一宮は一体、何に戸惑っていたんだ総合室認証。簡単に言うと、あの人とこの人の顔を区別。当然。だから、まさかあいつは相棒失認症なのかまあだからなんだというわけでもないかさてとにかく今はこの9つな you <laughs>
扉シャワー室も見ておくかシャワー室あそこには四つ葉の兄貴がいるもしかしたら会いに行ったのかもしれないとにかく見るだけでも見ておこうさあ行くぞよしまだ入れるなセブンさんのおかげですねだしか匂いだな念のため奥の方も見てくるいないよっどこにいるんだよお前の妹はしかし本当にひどいありさまだな顔なんて原型をとどめてないし左腕も骨が飛び出て待てよ骨お兄ちゃんの左腕は普通の人とは違うの。事故の時に大怪我を負って。そうだ。そうだよ。どうして今までこんな大事なことに気づかなかったんだあの、淳平くんすまん。待たせたな。行こう。紫一体どこに行ってたんだ何かあったのか四つ葉が四つ葉が死んでたんだ一等戦室のバスルームで嘘だろここでよ紫大丈夫かはいしばらく休んだほうがいい、うん、ほらこのベッドだ座れるかはい死体の第一発見者は俺だよ。どうしてこの部屋に決まってるだろう。四つ葉を探すためだ。すると、バスルームの中に彼女の死体が。俺は慌てて部屋を飛び出し、みんなを呼んだ。カジノバーの脇にある階段の上、そこから声を放ってな。おいみんな来てくれ大変なことになった
一等戦士とバスラブださあ早く俺はそれだけ告げて、もう一度バスルームに引き返した。一宮、サンタ、ヤシロの三人が飛び込んできたのは、それから間もなくのことだ。だが、いくら待っても、純平と紫が姿を現す気配はなかった。そこで俺は、お前ら二人を探すべく、あの階段を駆け降りていって、あとは、言わなくてもわかるだろう。セブン、一つ気になってることがあるんだが。なんだお前、この部屋の探索を終えて脱出したとき、ドアの隙間に譜面のプレートを挟み込んでたよな。あれはなぜだだから言っただろう。ロックがかからないようにするためだよ。いつでもこの部屋に戻ってこれるように、って。お前まさか、俺のこと疑ってんのかさあ、どうだろうな。返答次第によっちゃ。容疑者の最有力候補にもなりかねないぜ。たくよ。仕方ねえ。ついてきてくれ。そこは、クローゼットかああ。理由はこいつにある。この金庫だ。結局、部屋から脱出するまで、俺たちはこいつを開くことができなかった。だがもしかしたら中に何か重要なもんでも隠されてるかもしれねえだろうそう思うと気になって仕方がなくてなひょっとしたらいつかどこかでこいつのダイヤル番号が判明することになるかもわからねえそうなった時にわざわざ表の5の扉を開くのは面倒だだから出口の方の扉に譜面のプレートをあたあ,あまあ開かないよなんこれはサビだここにサビが落ちてるってことは誰かがこの金庫の扉を開いたってことはなにか手がかりはないのかよ犯人を突き止めるための手がかりは確かあのドアの向こうは9番の男の死体がある場所だったか。念のため調べておくか。なんだよこれ。匂いで頭がおかしくなりそうだ。うん、<笑>あ、ない。バングルが、なくなってる。間違いなくメガネの脇に転がっていたはずなのに。なぜだどうしてあれ純平の野郎どこ行っちまったんだああいたいた通路の方を調べてたのかああ何か見つかったかいや何もそれよりもどうしたんだああちょっと見てもらいたいものがあってな見てもらいたいもの四つ葉なんだよ、見てもらいたいものって。もう一度、改めて四つ葉の死体を調べてみたんだ。無残なもんだった。背中から一月、ナイフか何かで刺されたらしい。それと、こいつを見つけたな。なんだ中はまだ見てねえ。現場保存は捜査の鉄則だからな。と言いつつ、実は一つだけ。拝借させてもらったものもあったりするんだがあ広げるぞ真実は去り真実は去り真実は去ったああ真実は今ユンデの闇に眠っているなんだこりゃ暗号か暗号かを持つ方の手左手のことだ左手左手左手には何があるもしかして弓手の闇というのはこの番狂と何か関係があるんじゃないのか文字盤の左右についている流数
らしきものか左右左と右と左真実を去った真実を去ローマ字にするんじゃないのか SHINJITSU うんだからなんだローマ字に変換しても暗号を解く手がかりにはならなそうだ。にするんじゃないのか真実は正しさ真相という意味で解釈するならそれを英訳したものはライトになり一方「サッタ」は一語で表すとするとまず真っ先に思い浮かぶのはレフトだ「サル」「リーブ」の過去形の「レフト」当然「ライト」「レフト」のはそれぞれ「右左という意味もあるから真実を右サッタを左としても解釈できるなバングルの左と右もしかしてこの突起物かこいつをはい。1438342114383421438321右に1左に4みんな悪いがちょっと付き合ってもらえないか付き合う大病室に移動してもらいたいんだどうして確かめておきたいことがあるんだよ確かめるって何を俺が思ってる人間が本当に犯人なのかどうかをだ犯人ってお前あもしかしたら分かっちまったかもしれないんだ誰がニルスと四つ葉を殺したのかとにかく大病室に移動してくれ全てはそこで話そう。時間がない行こう。さて話を始める前に一つだけ頼みがある一宮セブン八代そこのレッドに手のひらを乗せてくれないかん
。うん。えどうしてシャワー室に入るのなら、向こうの数字の書かれてない扉の方から。違うんだ。中に入るわけじゃないんだよ。だから、認証を済ませたら、すぐに扉から離れてほしい。なんでだよ。いいから黙って言うことを聞いてくれ。ニルスと四つ葉を殺した犯人。知りたくないのかちわかったよ。一宮と八代はいいだろう。わかったわ。もし、もしも、この装置は手のひらを乗せて反応する装置ではなく、バングルが近づいたかで反応する装置だというのなら、直接手を触れなくても。心配か何がしたかったんださあありがとうご協力感謝するよ時に一宮一つ聞きたいことがあるんだがなんだね俺が誰だかわかるかな何を突然いいから答えてくれ俺は誰だそんなの決まってるじゃないか淳平君だよ残念外れた俺は、サンタだよ。な、なんだと今俺が着てるこの服はな、純平に借りたものなんだよ。で、純平が着てるのが俺の服。つまり俺たちは服を交換したってわけだ。そんなバカなありえない俺はサンタじゃないと。当然じゃないかなんでだよ。どうしてサンタじゃないって思うんだもしも君がサンタなら、さっきの4人では3の扉は開けないはずだ1たす7たす81と9を足して10数字根は1になってしまうにもかかわらず我々4人の認証によって3の扉は開いたなぜかそれは君のバングルナンバーが3などではなく5だからかその通り俺のバングルナンバーは5だ悪いな一味は、釜をかけさせてもらったんだよ。言うまでもなく、俺はサンタなんかじゃない。純平だ。当然のことだ。バカバカしいぐらいに当たり前の事実。ところがその、バカバカしいぐらいに当たり前の事実が、あんたにはわからなかったらしい。俺はあんたにこう聞いたよな。どうしてサンタじゃないって思うんだするとあんたはこう答えた。もしも君がサンタなら、サンの扉は開けないはずだ。ってな。すうならそんなことは言わない。俺がサンタじゃないことの根拠として、まず真っ先に、バングルナンバーの剣を上げたりはしないんだ。普通は、こう答えるだろう。たった一言だけ。顔が違う。ってな。一宮。あんたは総防失認証を患ってる。そうだろう。なんだそいつはさあな総合失認症っていうのは<笑>分かったよ認めよう私は確かに総合失認症だ人間の顔を識別することができないだがだから何だと言うんだね君は人の障害を笑って楽しいのか勘違いしないでくれ笑うつもりなんかさらさらないむしろ気の毒に思うぐらいだだが俺の推測が正しければニルスを殺した犯人は総防失認症である可能性が高いんだよ何が言いたいズバリよ一宮俺はあんたが犯人なんじゃないかってそう思ってるんだ<笑>バカバカしい何を根拠にそんなことを根拠は3つあるまずは今から数時間前のことだこの大病室にある3つの扉を前にしてあの時俺たちは議論を戦わせたその場にいた7人全員では決して先に進むことはできない
そこで犠牲となる一人を決めるべきだと八代が言い出してあの時一宮はこう言ったよな自分がここに残るとどうしてそんなことを言い出したのか簡単なことだ一宮はシャワー室に転がっている死体を俺たちに見られたくなかったんだ一宮が一人でここに残れば残った六人は必ず七か八の扉いずれかに入らざるを得なくなる全員で先に進むとしたら三の扉シャワー室には絶対に入れないそのことを一宮はあんたは知ってたんだだから自分がここに残るなんてことをおいおいよしてくれ君が私の勇敢な行為に対して嫉妬したくなる気持ちもわからないでもないがだからといって私の美談までもおたしめることはないだろう私はただ自己犠牲の精神を持って君たちの命を救おうとしたまでだ自己犠牲の精神ねえあんたは知ってたんじゃないのかどの扉を通っても最終的にはこの大病室に戻ってくることになるってな、何を言ってる知ってるわけがないだろうそうかなそうとも<笑>まあいいだろう根拠はあと二つある俺があんたを殺人犯だと考えている根拠だその二つ目はさっきも言った通りあんたが相棒失認症を患ってるからだ人の顔を識別できないような奴は悪人に決まっているかそれは偏見というものだよ、純平君。違う。俺はそんなくだらない理由で人を疑ったりはしない。するじゃなぜ説明の前に、一つ重要な事実を伝えておこう。シャワー室に転がってる爆死体な。あれニルスじゃないから。な、なんだと四つ葉から聞いたんだ。ニルスの左腕は人工的に作られたものらしいところがシャワー室の爆死体仮に SO とでもしておこうかその SO の左腕は間違いなく生身の人間のそれだったゆえに SO はニルスではないそんなそんなバカなところで今仮に犯人が相棒失認症ではなかったと仮定してみようその場合、犯人は、SO はニルスではないということにすぐに気づいたはず。着ている服はニルスのものと同じでも、顔が違うからな。一発でわかるだろう。ところが、どういうわけか。犯人はそいつを殺してしまった。なぜ、突如現れた見ず知らずの他人を、どうしていきなり殺害する必要がある。一方、犯人が相棒失認症だとすれば、説明がつく。そいつは SO ニルスだと誤認し、殺害に及んだ。待て、待ちたまえ。百歩譲って、私がその SO とやらをニルスだと勘違いしたとしよう。だが、もしも仮にそうだったとしても、私には動機がない。なんで私が、ニルスを殺さなければならないんだ。理由は二つある。一つはニルスがあんたの過去を知っていたからだ。そのことをみんなにバラされてしまうのはまずい。いろいろと面倒なことになる。そこで口封じのために、あんたはニルスを始末することにした。二つ目。さらにニルスは、あんたに対して、おそらく恨みを持っていたはず。あんたはもちろんそのことを知っていた。それはあんたにとっては、脅威以外の何者でもなかっただろう。いつ襲いかかって来られるかもわからない。そう思うと気が気じゃなかった。あんたは戦々恐々としていた。だから一刻も早くその脅威を払拭すべく。なあ、ちょっと待ってくれ。一宮の過去って、一体何があったんだどうしてニルスは一宮に対して恨みをこれだよ。なんだこの紙切れは。ノナリーゲームは、今から9年前にも行われたことがある。バングルナンバー2番のものは、当時のゲームにも参加している。それを画策したのは、クレイドル製薬 CEO。なんだよ、これ。ゼロからのメッセージだよ。一等戦士の金庫の中に入ってたんだ。いい加減にしたまえそんなものはでっち上げに決まってるだろう誰かが私を陥れようとしてるんだ私を
、私をって。<笑>今の発言によって、あんたは自分が、クレイドル製薬の CEO、本郷であると認めたことになる。間違いないな。ああ、そうとも認めよう。私は確かに、クレイドル製薬の CEO。本郷源太郎だだがだから何だと言うんだね私は9年前に行われたノナリーゲームなんてものは全く知らないその紙切れに書いてあることは全部デタラメだ誰かが私を罠にはめるためにそんなものをというかそもそも純平君君はさっきから私が単独犯であるかのように主張し続けているがここで今一度よくよく考えてもらいたい。一体どうすれば私はたった一人でニルスを殺せたりするのかなニルスじゃない。SO だ。こんなものはどっちでも構わんとにかく犯人はそいつを三の扉の奥へとぶち込んだんだろうああ、おそらくな。だったら、私一人だけでは犯行は不可能だ。その SO とやらと私だけでは。三の扉は開けないんだからな。いや。開けるんだなな,なんだと一宮実お前が意識を失っている間に抜き取らせてもらったものがあるんだよほらこの大病室で麻酔薬を注射して眠りに落ちたことがあっただろうあの時のことだあの時俺はお前の懐からこれをまさか<笑>かかったな一宮その右手の動きが何よりの証拠だ当ててやろうかコートの内ポケットに何が入ってるのか9番のバングルだ一味 SO9 番のバングルこれら3社で認証を行えば3の扉を開くことができるつまり SO の殺害は一味やあんた一人だけでも十分に可能ってことだよその懐に収められた9番のバングルさえあればな<笑>白を切るならそれでもいいバングルなんて持っていない強弁したければそうすればいいさだがそのコートだけは脱いでもらおうそれが嫌なら力ずくでも脱がせるまでだなあセブンおおう負けせる<笑><笑>お見事だよ純平君確かに君の言った通り私は今9番のバングルを持っている入手したのは抜き取られたレッドの基板を全員で捜索していた時だあの時、担当していた個室から、こっそりと抜け出してね。で、B デッキの一等船室へと私は向かったんだ。目的はもちろん9番のバングルを回収することにあった。このノナリーゲームにおいて、Q はオールマイティな存在。どんな数字に Q を足しても、最初の数字根は変わらない。つまり Q は、とても使い勝手のいい数字ということだ。その番号が割り振られたバングルを持っているだけで、このゲームをかなり有利に展開することができる。だから私は、それを手に入れるために一等選出へ向かったんだ。そして、私は9番のバングルの回収に成功したさらにそこで思いがけぬ収穫があってねそうあの男が所持していたナイフあれを手に入れることができたんだよ私はそれらを回収し速やかに一等船室を後にしたそして階段を降りて担当の個室へ戻りかけた時私はニルスのいや実際には別人らしいが、その男の後ろ姿を見つけた。どうやら大病室の方へと向かっているらしいと気づいた私は、その男の後を追った
。ニルスの服を着たその男は、三の扉の前に佇たずんでいた。私は彼の元へ歩み寄り、その背中に向かって声をかけた。ニルス。男は振り返った。こうけたように開かれた口からは、いかなる言葉もこぼれては来なかった。意識が朦朧としているらしいまるで無遊病患者のようだった何か睡眠薬のようなものでも飲んだのだろうかその程度の疑問は浮かんだがすぐに消えてしまったその男のことを完全にニルスだと思い込んでしまっていた私はこう考えたこいつは9年前のノナリーゲームのプレイヤーだもちろん顔なんて覚えてはいないが目が見えないという特徴を考えれば、そう。だとすると、こいつは私のことを恨んでいるに違いない。にもかかわらず、どうしてこいつは今まで私に何も言ってこなかったのだろう。接触を試みるような素振りさえ見せていない。目が見えないから、私のことに気づいていないのだろう。あるいは、こいつはゼロの仲間か何かで、私のことを束かろうとしているのだろうか。いずれにせよ、私の過去を知っている人間がいるのは脅威だ。こいつが何か仕掛けてくる前に処分しておいた方が無難だろう。私はすぐに行動を開始することにした。9番のバングルをレッドにかざし、続けて自分も認証を済ませてから、最後に男の腕を掴んで、少々強引にスキャナーパネルへ。そして、開け放たれた三の扉の奥へと男を蹴り込んだのだ。うん。その九秒後、扉は自動的に閉鎖。さらに八十一秒が経過し、その後、私は何食わぬ顔をして担当の個室へと引き返した。そして午前一時の時報を耳にして、この大病室に戻ってきたというわけだ。一宮、四つ葉を殺したのも。その通り。どうしてなぜ殺したあいつはニルスの妹だ。ニルスから何か聞いてるかもしれない。そう思ったんだよ。それに、あのガキは一の扉に入ってしまった。ということは、もしかしたら、あれと接触してしまったかもしれない。あれあれはあれさ。なんなら、一の扉に入って見えてきたらどうかな。おそらく、どこかに隠されているはずで。俺とヤシロだって一の扉には入ったぜええだけど特に怪しいものなんてなかったのだろうな大階段の前で報告を聞いた時からそうだろうと思っていたよ君たちはあれを見つけられなかったんだ多分だが四つ葉は違うかもしれんさっきも言った通り四つ葉はあれと接触した可能性があっただから私は死に物狂いで彼女を探したんだ。やがてたどり着いた場所は、一等船室。私は彼女の元へ近づいて行き、穏やかな声色で尋ねた。君は、あれに会ったのかねあ、あれって、何とぼけるんじゃない。船長室で会ったんだろう。さあ。何のことうん、わかった。ところで四つ葉、こんなところで何をしてる何って、別に。靴の先に血がついてるな。つい最近ついたもののように見えるな。9番の男の死体でも見に行ったのかねなるほど。答えないということはどうやら四つ葉。君は気づいてしまったようだねあの男のバングルがなくなっていることにやだ逃がしてやだおとなしくしろやだ当てこぼすれ
。これが四つ葉殺害の経緯だ。て、てめえ<笑>へえ。とにかく、私の負けだ。乾杯だよ。だが、淳平君、勘違いしないでくれたまえ。私は君に負けたわけではないぞ。私が敗北を期した相手とは、ゼロだ。今思えば、どうしてこんなわかりやすい罠にはまってしまったのかと。自分でも呆れるほどだよ。そう。これは罠だったんだ。私はまんまとゼロの十中にはまり、見事に踊らされてしまったんだ。シャワー室で殺された男。エスオトやらが何者なのかはわからない。だが、とにかくあの男にはニルスの服が着せられていた。さらに抵抗を封じるためか、睡眠薬らしきものまで投与されていて、おまけにレッドには、抜き取られたはずの基板が突き刺さっていた。どう考えても、ゼロが全てを仕組んだとしか思えない。私にあの男を殺させるよう、ゼロがお膳立てを整えたんだ。つまり、ゼロには全てお見通しだったというわけさ。私がいずれ9番のバングルを回収するであろうことも、ニルスに対して殺意を抱くであろうことも、全部な私の告白は終わりだそろそろ移動しないかね何を寝ぼけたこと言ってんだてめえなんざ置き去りにしていくに決まってんだろうがなぜ私が四つ葉を殺したからかバカバカしいあんなクソガキ一匹殺したぐらいで何をそう無気になる必要があるただの他人じゃないかほんの数時間前に会ったばかりのそうだろうき<笑>、この野郎<笑>いきなりグーとは、はあ、いい度胸してるな。だが嫌いじゃないぜ、お前みたいな気の強い女は。だったら、もう一発お見舞いしてあげましょうか。いや、その前に、もしかしたら私の方からもう一発、ぶち込ませてもらうことになるかもしれん。えいいか指先一つでも動かしてみろ。私は迷わず引き金を引く。もうすでに二人も、いや、三人も殺してるんだ。ためらうことなど何もない。三人三人ってどういうことですか<笑>いいだろう。この際だから教えてやろう。実は九番の男を殺したのも私なんだよ。まあ、正確に言うと、爆死するように仕向けただけだな。最初に大階段の付近を探索していた時、あの男はこっそりと私のそばに近づいてきて、自らの名前を名乗ったんだ。その名前には聞き覚えがあった。そのことに気づいた私は、奴の耳元に向かってこう囁いた
どうやらデッドの設定が変えられているらしい一人で認証を行ってもバングルの起爆タイマーは停止できるようだ後で落ち合おうお前は先に五の扉の向こうを調べておいてくれとめそしてそそそそそれじゃあ皆さんお達者で僕は一足お先に失礼させてもらうことにするよなんでだなんで止まらないんだ話が違うじゃないか開けてくれ開けてくれ頼む助けてくれここから出してくれ出してくれダメだもうダメだ時間がない聞いてくれ僕は騙されたんだあいつにあいつにあいつにあああの男を始末した理由は4つあるまずこのノナリーゲームにおいて Q がオールマイティな存在になることはさっきも言った通りだそんな都合のいい存在を生かしておいてはいずれ脅威にもなりかねないそこで私は奴を序盤の段階で排除しておくことにしたのだそして同じくさっきも言った通り私は9番のバングルを欲していたそれが手に入れば、このゲームを有利に展開することができるからだ。そのためには、奴に死んでもらわなければならなかった。これが二つ目の理由になる。さらに、番号云々を抜きにしても、お土地にとってあの男の存在は邪魔者以外の何者でもなかった。あの男は私の過去を。9年前の出来事を知っているからだ。そのことを他の者たちに告げられる前に、早めに始末しておく必要があった。最後の動機はテストのためだ。このノナリーゲームが本気なのか単なる悪ふざけなのか。私はそれを確かめたいと思った。そこで、奴がルール違反を犯すように仕向け、その結果を見ることにしたのだ。三番目の動機だけ、よく一体九年前に何があったって言うんだ。だだから言っただろうノナリーゲームが行われたんだよ私が企画して行わせたんだなぜ目的は何ださあなそこまで教えてやる義務はないねねえ何なのよこの銃は一体いつの間にこんサンタ教えてやってくれ毒の扉の先あの貨物室の棺の中にあった自由だな俺たちが目を離したる隙にこっそりと抜き取ったんだろうその通り迂闊だったな置いていくなんて言い出さなければよかったものさて時間がないそろそろ私は失礼させてもらうことにするよどどこに行くつもりですか決まってるだろうわからないのかい私は9番のバングルを持っているそして今ヤシロの体を手に入れた確か礼拝堂みたいな場所に9の扉があったとかなんとかって言ってたなそこに向かうつもりかああよく知ってるなさっき四つ葉を捜索してる時に聞いたんだよサンタからなるほどなまあとにかくそういうわけだから君たちとはここでお別れだあっとさっき言ったこと忘れるなよ少しでも動けば私は迷わず引き金を引くいいなこのままじゃ逃げられるぞだがやつは本気ださあやしろ私に代わって扉を開けてもらおうか<笑>それじゃあなおいどうしたんだ紫しっかりしろあつ、すごい熱じゃないか。大丈夫か大丈夫です。私なら、それよりも、ヤシロさんを。いや。シンペイ君、私のことなら、気にしないでください
ちょっと休めばきっと良くなると思いますほらさっきだってその前だってそうだったでしょだからお願い八代さんを彼女を助けてあげてあの一宮のことだおそらく用済みになったら八代のことをくそ順平セブン先に行っててくれ紫が回復したらすぐに後を追うだからよし、わかった。行こう、セブン。一名の後を追うんだおう、了解だサンタ、紫のこと、頼んだぞああ。よし、それじゃあ行こう一名と八代は見当たらないな先に進んじまったのかかもなレッドを確認するぞエンゲージと密中つまり一宮と八代はこっちの扉から入ってったってことかいらしいなどうするよどうするも何もあっちのでかい方の Q の扉は確かに残ってる二人じゃどうにもならねえしなそうだ第一俺たちの数字痕は9じゃないしあなんだ何の音だあの辺りから聞こえてきてるな棺だな開けてみようどうやって力ずくで無理だろうどう考えても試してみなきゃわからないだろう成功の唯一の条件は99の失敗に対して恐れぬ勇気を持つことだどれの子供だよ忘れたいいからとにかく試してみようぜああそうほらなやっぱりダメだろそう簡単に開くんだったら、こんなもんついてるわけがねえんだよここに番号を入力しないと開かない。そういうことか。何か手がかりになるようなものはないのか。なあ、純平。お前、一等戦士のバスルームの前で、妙な数字をつぶやいてたよな。あれって、四つ葉が持ってた暗号文を解いたもんだろ。真実はサリー、とかなんとかっていう。ああ、そうだが、それがもしかしたらその数字が、この装置の暗証番号になってるんじゃねえか。いや、セブン、それはありえないよ。あの数字は、クローゼットの中にあった金庫を解除するためのものだったんだ。だが、あの金庫も、この棺も、用意したのは同じ人物。ゼロだろああ、おそらくな。だったら、同じ暗証番号を設定してるかもしれねえじゃねえか。そんなバカな。念のため、試してみたらどうだ。無駄だよ。同じなわけない。なんで言い切れんだよ。やってみなきゃわかんねえだろうが。成功の唯一の条件は、99の失敗に対して恐れぬ勇気を持つことだ。誰の言葉だお前の言葉だよ。わかったよ。1438342。マジかよ。ニールスお前、どうしてああ、その声は、淳平くんとセブンだね。他のみんなは、ここにはいないのかいうん。なるほど
大体理解したよ他には特に大きなことはなかったんだよねあ,ああしかしニルスが閉じ込められた経緯を聞いても未だに謎が残るなああ特にゼロの正体とその意図が全く不明のままだなんだってゼロはシャワー室の男にニルスの服を着せたりしたんだな9年前に行われたというノナリーゲームと何か関係があるのかうんなあニルス何か知らないかさあ何のことだい僕にはよくわからないななあいいから教えてくれよもういいだろそんなことを言われても知らないものは知らないからねまずいなタイムリミットはもう間もなくだろう一刻も早く一宮の後を追わないといけないってのに一体どうすればいいんだ今ここにいる三人では数字婚は九にはならないねああ、こうだな。つまり、この三人では先には進めないということになるが。お、そういや。なんだどうしたんだいいや、実はあることを思い出してな。あることってこれだよ。つ、つるの、バングル。なんだってセブンは今、ゼロのバングルを持ってるっていうのかあ、ああ、そんなもの、一体どこで四つ葉から、もらったんだ。四つ葉からああ。どういう経緯で四つ葉はこのバングルを、A デッキにある一の扉の先、船長室の中で見つけたらしいんだ。で、かさばるから持っててくれって、そうだ。嘘だ。そもそもあいつはこう言っていた。中はまだ見てねえ。現場保存は捜査の鉄則だからな。と言いつつ、実は一つだけ、拝借させてもらったものもあったりするた。たそれはニルスに四つ葉のことを悟らせないためのものだ。というわけで、純平、留守番の方、よろしく頼むぞ。ええなんてな、冗談だ。だが、このゼロのバングルが、レッドに認識されるかどうかは一応調べておきたいネルスちょっと手を貸してくれなんでだ開かないぞ、うん、3つ目のアスタリスクは止まったからゼロのバングルが認識されてないってことはなさそうだがゼロじゃないのかもしれないよえなんだってそのバングルに割り振られてる数字はゼロじゃないのかもしれないそう言ってるんだ別の組み合わせで試してみたらどうかなそうすればそのバングルの本当の数字がわかるかもわかったなニルス、俺、セブン、謎のバングルでやってみよう。この組み合わせで9の扉が開いたら、謎のバングルには4が割り振られていることになるな。開かないな。つまり、謎のバングルは4番ではないということになるね。ってことは。ニルス俺謎のバングルでやってみようこの組み合わせで9の扉が開いたら謎のバングルには2が割り振られていることになるひらかないねその謎のバングルは2番じゃないみたいだなってことは俺セブン謎のバングルでやってみようこの組み合わせで9の扉が開いたら謎のバングルには6が割り振られていることになるわけだひ開いたああそのようだねつまり謎のバングルに割り振られた数字は
だったってことかだけどどうして6なんだバングルの文字盤にはゼロと表示されているのに。まずいなタイムリミットが来ちまったのかとにかく扉が開くことは分かったんだ行こう行くってニルスお前はどうするんだよそうだ先に進めるのは俺と純平だけだぜ安心しろいい考えがあるんだよ最後の手段を使うんだ最後の手段それにしても驚いたなまさかそんな手があったとはなニルスどうして最初からその手を使わなかったんだだから言っただろ最後の手段だって初めからそんなことをしたら真っ先に僕が疑われることになるじゃないかこいつが犯人だこいつこそがゼロに違いないそう言ってみんなで寄ってたかって僕のことを糾弾し始めるそうなるのは目に見えて分かってた《だから本当にどうにもならなくなった時にだけギリギリの状況に追い詰められた時にだけ外そうと思ってたんだよ》お兄ちゃんの左腕は普通人工的にその左手が義手でよかったというのもなんだろうほっとしたよバングルさえなければ怖いものなんて何もないからなまそうだねこの階段どうやらボトムデッキへとつながっているらしいな浸水はしていないみたいだあのドアを進むぞインシネレーターああそれは多分焼却炉のことだ扉の近くにレバーがついてないかなあ,ああ確かについてるかお前なんでそんなこと知ってんだ話してあげてもいいだけど半日は覚悟してくれそれを操作すれば扉は開くはずだ分かったそんなどうしてだどうしてここにも Q の扉がエマージェンシーアラームエマージェンシーアラームエマージェンシーインスナレーションコマンドハズビンコンフォーンドオートマティックインスナレーションコテイクアクションイン9ミニッツプリーズエバキュエイトインスナレーターイメディアリーああいいね盛り上がってきたじゃないかなかなかいい演出だと思うぞゼロ頭の悪そうなお前らのために翻訳してやろう今のアナウンスはな焼却システムの開始を告げるものだあと9分でこのドームは火の海になるああお前は誰だわからないのかニルスだよニルスああそうかそうか生きてたんだったなお前そんなへんてこな衣装を着てるもんだから分からなかったよよくぞご無事でところでお前らどうやってここに来たんだニルス純平セブンこの3人では Q の扉は開けないはずだなもしかして四つ葉のバングルを使ったのかな何だとああどうやらその反応からすると違うようだね待てどうして突然四つ葉のバングルなんて話が出てくるんだまさかお前まだ教えてもらってないのか何をだそうかその様子だとやはり知らないようだな本来であればもっとたっぷりともったいつけてじらしてやるところなんだがあいにくと時間がない四つ葉はなやめろ一宮それ以上言うな四つ葉はやめろと言ってんだろ
。ミルス、聞くな、聞いちゃダメだ四つ葉が、どうしたんだ四つ葉はな、死んでしまったんだよ。そんな、そんなバカな。嘘だろ。嘘に決まってる。嘘なもんか、私が殺したんだ。間違いない。なんだともう一度言ってやろうか私が殺したんだ本当ならもっと苦しませずに行かせてやりたかったんだがなこの銃を使って頭を撃ち抜いてだがそんなことをしたら銃声が響き渡ってしまうだからナイフを使ったんだよ9番の男が持っていたあのナイフをなちょうど肩甲骨の下あたりだったか。うまい具合に肋骨の隙間をすり抜けてくれてね。ああ、そうそう。彼女の肉はとっても柔らかかったよ。何の抵抗もなくスッと。ナイフの刃が薄漏れていった。あの感触。思い出しただけでもゾクゾクするね。できることなら、もう一度味わいたいぐらいだ。殺してやるああ何だって殺してやる殺してやるああ殺してやるって言ったのかどうぞやられるもんならやってみたまえよせミルスダメだやつの挑発に乗るなほら、どうしたかかってこいよ。すぐに妹のところに行かせてやるぜ。ダメだ、ミルスやめろ<笑>ミルスミルス早くこっちに来い<笑>その女を渡すそいつがいないと困るんだよ私とその女と例の9番のバングルで認証を行わないとこの背後にある9の扉から脱出することができないんだだから、早くしてくれ。時間がないんだ。ああ、なるほど。やむをえんな。ならば君たちにはここで死んでもらうことにしよう。幸いなことに弾はまだ5発も残っている。純平君に1発、八代に1発、そこのバカでかい男に3発お見舞いして、私は社の体を引きずりながらこの部屋を後にすることにしよう。さあ、そろそろ時間だ。君たちと遊べて楽しかったよ。<笑>それじゃあな。してやる。な、バカな。殺してやる来るなそれ以上近づいてみろ今度こそ今度こそと聞こえないのか来るなと言ってるだろうがあくそこの死にどくないべやか
られるといいな,なんだとクソクソ話し話すんだこのけたものめああわかったわかったあそれじゃこうしよう私の会社の傘下にある病院そこに優秀な医者がいるこの程度の傷ならおそらく簡単に治してもらえるはずだ君は死なないきっと助かるだからあんな<笑>哀れだなこの子に及んで命食いとは姉さんもういいもう十分だええそうよニルスもう分かったわ最高ニルスこごてるんだ一緒に行きましょうみんなで脱出するの悪いけどそれはできないよ僕に構わず君たちは早く脱出僕はこいつを道連れにしてうるさいダメだ僕は四つ葉を妹を守れなかったこれはせめてもの罪滅ぼしさあの世であいつに許してもらうためにさあだから早く行け行くんだクソダメだもう時間がない行くぞジュペーやつ何をやってるニルスニルス待てよせバカなまではやめろ嫌だ嫌だニルスを助けるんだニルスをニルスを離せ離せおい待て純平純平君どこに行くの待っててくれ紫とサンタを連れてくる連れてくるってどうやっていいからお前らは黙ってそこで待ってればいいんだよ
さっきここを通った時脇道の奥に見えたエレベーターあれを動かすことさえできれば動いてくれよ紫サンタ<笑>ちくそどこ行っちまったんだあいつら茜<笑>まさかそんなわけないよな茜茜しっかりしろ純平くん茜あの一体何があったっていうんだどうしてお前こんなことに純平<笑>何言ってるんだ絶対に知らせるもんか必ず助けてやるありがとう純平くん今まで本当にありがとう私幸せでしたもう一度純平くんに会えて本当に本当に嬉しかったバカ野郎一度どころか二度でも三度でも何回だって会ってやるよだからあしたあなたもしっかりしてくれあかんジュベイ知ってました私ジュベイ君のこと<笑>どこに隠れてやがる<笑>わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ<笑>まだだまだ終わらせない俺は茜を連れてここから脱出するんだどうして
Thank you.